ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തിരുവാതിര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൂവക്കുറുക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കൂവക്കുറുക്കുന്നോ കൂവ പായസന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ രീതിയിൽ കൂവ പായസം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള കൂവ പായസത്തിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പായസം ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കൂവ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവാതിര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൂവ പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ കൂവപ്പൊടി ഏറെ റൂട്ടിന്റെ പൊടി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ പാല് അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാ പാല് അതൊരു അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാ പാല് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പാനി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര നേരെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ശർക്കര നീര് വയ്ക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള ശർക്കര നീരാണ് കേട്ടത് അതാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ കൂവപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂവപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട കളഞ്ഞെടുക്കുക കട്ട കട്ടാതെ എടുക്കണം കുറെ കട്ടകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കട്ടകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ കട്ടകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാ പാല് ഒഴിച്ച് കട്ടകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര നീരുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് കലങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇളക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി തീയെ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും വേവൂല അടിയിലാകെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായി ഇളക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കടിക്കാൻ ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച തമ്പാലുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പാല് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പിന്നെ അതേപോലെ ഇലക്കായ അതൊന്നും ഈ കു ഈ പായസത്തിൽ കൂവ പായസത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ ഇനി നന്നായി കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ട നല്ല കുറുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായി കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറുക്കിൻ്റെ പരിപാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാണി ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂവക്കുറുക്ക് ഞാൻ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കൂവക്കുറുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ